ഹെൽത്ത് ടിപ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കെല്ലാം വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി വേണം ഇതിനെ കരുതാൻ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉപയോഗ രീതികളെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തിനും ഏതിനും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ പലരുടെയും ഒരു ശീലമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകളുടെ തോന്നിയ പടിയുള്ള ഉപയോഗം വിഷപ്പാമ്പിനെ നോവിച്ചു വിടുന്നത് പോലെയാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട പെൻസിലിൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇന്ന് നിരവധി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ലഭ്യമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രോഗകാരണം ആയേക്കാവുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുകയോ അതുപോലെ അവയുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപനം തടയുകയോ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ബാക്ടീരിയകൾ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വൈറസ് മൂലമുള്ള രോഗങ്ങളായ പനി ജലദോഷം മിക്ക ഇനം ചുമകളും പിന്നെ തൊണ്ടവേദന അഥവാ സോർ ത്രോട്ട്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപായി രോഗകാരണം ബാക്ടീരിയകൾ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിയിലും സൈനസിലും ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ ദന്തൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ മെനഞ്ചറ്റിസ് അഥവാ തലച്ചോറിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും കാണപ്പെടുന്ന വീക്കം തൊണ്ടവേദന മൂത്രാശയത്തിലും കിഡ്നിയിലും കാണപ്പെടുന്ന അണുബാധ ന്യൂമോണിയ വില്ലൻ ചുമ അഥവാ വൂപ്പിംഗ് കഫ് എന്നിവയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ചില കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപകരിക്കൂ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും മിക്ക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഒരു കോഴ്സ് അഥവാ നിശ്ചിത ദിവസത്തേക്കാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം കുറഞ്ഞാലും മരുന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തുവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതോടെ മരുന്നുകളോട് പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിൽ രോഗാണുക്കൾക്ക് സ്വഭാവ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു കൃത്യമായ അളവിലല്ലാതെയും അനാവശ്യമായും ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ മൂലം രോഗാണുക്കൾക്ക് മരുന്നിനോട് പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതാകുന്നു അഥവാ രോഗാണുക്കൾ മരുന്നുകളേക്കാൾ കരുത്തരാകുന്നു രോഗങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ അനാവശ്യമായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വഴിയും ഇവയുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം മൂലവും മരുന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ കുറിച്ചു നൽകുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൃത്യമായ കോഴ്സിൽ നിശ്ചിത സമയത്തും അളവിലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാം അതായത് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നൽകുന്ന മരുന്ന് രോഗം മാറിയെന്ന് കരുതി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നവരാണ് പ്രശ്നബാധിതർ അതുപോലെ ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപും പിന്നെ ശേഷവും എന്നിങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അതും കൃത്യമായി പാലിക്കണം അതുപോലെ ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിനൊപ്പവും ആൽക്കഹോളിനൊപ്പവും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല അതും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മടിക്കരുത് കൂടുതൽ അളവിൽ മാംസവും പാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ചേർത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളും കാലുകൾക്കും ഇറച്ചിക്കോഴികൾക്കും നൽകുന്നത് വഴിയും നെല്ലും ഗോതമ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളകൾക്ക് കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് വളമായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിയും പലതരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രതിരോധശേഷി കൂടുകയും അവയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ മരുന്നുകൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായതും കൃത്യമായതും അല്ലാത്ത ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രോഗപ്രതിരോധശേഷി അഥവാ ഇമ്മ്യൂൺ പവർ നശിക്കാൻ ഇടവരുത്താതിരിക്കാം അങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളെയും അതുവഴി സമൂഹവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും മടിക്കരുത് കൂടുത